Now let's create something different. Uh, let's create a new file. Let's save it as part onehtml Dun din sa folder na HTML. Part one dot HTML. After saving, let's just type HTML. Dahil ang ginagamit ko ay sublime text. Pag tinipe mo yung HTML, may lalabas na ganun. Pag pinindot mo yung enter, lalabas na yung mga tags na kailangan natin. So, title natin is part one. We will discuss now is yung mga headers or headings. Atong headings usually ginagamit as titles or subtitles. Nagkakaiba-iba yung font size depende sa tags na gagamitin. Gawin natin yung size comparison from H1 to H6. 1 being the most important and 6 being the least important title. And notice na may opening and closing tag din tayo. So let's start with H1. H2, H3, H4. Kung mapapansin nyo, automatic nagko-closing tag siya. Hindi ko na siya kailangang i-type diretso because this is one of the feature of sublime text. Meron siyang predictive uh, feature. Okay. So this is H1. Let's just copy this. Tapos, lagay natin dito, this is H2, H3, H4, H5, and then H6. And then, let's just press Control S para ma-save yung changes natin to the file. And then, once save, punta tayo dito sa folder. And then, let's just uh, open the file or open with Brave Browser. Or whatever browser, kung Google man yan, Mozilla Firefox or Microsoft Edge. So, ngayon, ito yung result. So, may sumobrang HTML o oh, less than doon dahil meron tayo nilagay na sobrang less than doon. So, kailangan lang natin yung tanggalin. Kasi pag sumobra tayo ng isang tag or uh, syntax lang sa isang tag, i-read nyo as another letter. So, dahil sumobra tayo doon, may lumabas dito. I-refresh lang natin to. Para mawala yun, sisi ko compel niya ulit yung bagong save natin. Now, proceed na tayo sa headers. So, this is H1. Kung makikita niya, malaki siya masyado. H2 is palit ng palit yung font size niya. Kasi nga, H1 is the most important. So, kailangan niya magbigay ng emphasis doon. Kaya malaki yung font size niya. And then, this is H5. So, yun. H6 yung pinakamaliit na headings. Now, let's try using paragraph or P tag. Dagdag na lang natin siya dito. P, opening and then closing. P. Ngayon, ang paragraph ay uh, nag a ng new line at what's white spaces or margin before and after every paragraph. So, let's just say, uh, dami text. Kumuha na lang tayo ng text from our lesson. So, uh, so may kinapi na akong text from our lesson. Ah, ito control ko na lang siya dito para mag-paste. And 'yon. Kung mapapansin niyo, nilagay ko pa rin yung text o yung kinapi natin sa loob ng P tag. Ito yung P. Sa line 15 at 24. Ngayon para mas makita natin, i-end din ko na lang yung text. Para kita natin yung P na opening at yung P na closing. Okay. So save lang natin and then open the browser. Refresh natin and as you can see, ito na yung paragraph. Now, para makita natin yung difference ng isang paragraph, ang gawin natin, let's create a more paragraph. Opening pa dito, tapos opening pa ulit dito. And uh, remember na i-enclose natin lagi ang isang paragraph or yung mga tinatype natin, yung mga tags with opening and closing tags, okay? Control S para ma-save and then let's run the browser. So yan, kung mapapansin nyo, meron siyang space dito. Yung space in between. Nagkakaroon siya ng space in between doon because this is a new paragraph. Ito yung first paragraph, ito yung sumunod na paragraph, and this is also another paragraph. So ayan yung ginagawa ng P 
p-tag or ng paragraph tag. Next is comments. Commented tags are not displayed on the browser. Just like sa programming language, ginagamit ito to help us document the code. Pwede rin ito minsan gamitin to experiment sa tags. So let's just say, i-comment ko to. So to comment this, we need to use uh, this symbol. Um, less than, exclamation mark, dash, dash, and then yung dulo ng comment is dash, dash, greater than. Now, let's just say this. Dahil kinoment natin to, hindi, to siya, hindi na siya mapapasama sa compilation sa browser. So, wala na tayo nitong first paragraph. So, magsisimula agad tayo kay several companies. Now, let's uh, control S. Okay, and then refresh. So, kung makita nyo, nawala na yung first paragraph natin dahil nakakomment na siya. So, that's the purpose of comments. Now, let's try uh, more comments. Ito naman i-comment natin. So, dapat yung several information companies, hindi na siya lalabas because nakakomment siya. So, magsisimula na agad yung compilation kay .ph as the ICT hub of Asia. Control S natin and then refresh. And then see, nawala yung several information companies kasi nga nakakomment lang siya. So, ayan. Now, this is used to give a uh, documentation. So, lagay natin ng comment yung nasa taas. This, since this is for documentation, lagay natin dito is uh, headings. Sample headings. And then, sa baba is yung sample paragraphs. And hindi naman siya mag appear dun sa browser dahil nga comment lang siya. So, it's just for us to read and to know kung para saan ba yung mga kinocode natin dito sa HTML file. Now, let's try anchor tag. So, A. And then, kung makapapansin nyo, may closing tag din dapat yan. Let's try something uh, like click me. So, ayan. Uh, hindi pa siya clickable because may kailangan pa tayong ilagay dito. So, lalagyan natin siya ng href or yung reference niya. So, ang tawag dito is an attribute. Incomplete siya kasi wala nga tayo nilagay pa na attribute kanina. Ang attribute nilalagay natin sa HTML tags like A, P, and even these headers or headings, nilalagay natin siya doon to add details, design, and additional information sa tags. In this case, ang core, maglalagay tayo ng href. So, ang href, ang tawag doon is an attribute Parang uh, magde-declare lang tayo ng variables sa isang programming. Laging may attribute, which is href, tapos may equal sign, tapos kung ano i-assign natin na value. So let's make it uh, clickable by saying, click me, tapos lagay natin www.google.com. Control S, then let's just go back to the browser. Refresh. Now, nakita nyo yung click me naging blue. Clickable na siya. And if I click this, dinala niya ako sa google.com or dun sa google.com na nandun sa address na nandito. Now, let's try a valid google.com address. Let's just copy this and then lagay natin siya dito. Okay, control S para ma-save. Let's go back to the browser. And uh, backlog natin para bumalik tayo dun sa page natin kanina. And nag-refresh na rin yun. So click me. Dapat i-redirect na tayo dito sa google.com which is yung merong search bar. So click ko and yeah, na-redirect na ako sa google.com. So that's uh, view me. Pwede rin natin palitan yung text sa loob. Pwede natin gawin click me to go to Google. Click me to go to Google. Or it depends upon us kung uh, anong gusto nating ilagay doon na text. It's our preference really. 
Okay? So that's an anchor tag. And remember, href, ito is an, href is equal to http google.com is an attribute. So href is an attribute. And ang attribute, lagi nag equal ng sign, tapos yung value na ilalagay doon. Let's add more attribute. Remember, ang attribute ay nagdadagdag ng details, design, at additional information sa tags. Dito, additional information and details, which is ang anchor na dinirek natin to google.com kapag kinlik. Let's add design naman. This is um, an attribute na ginagamit to add style which is uh, dito papasok yung CSS or cascading style sheet. Doon papasok yung CSS. Now, to add CSS, lalagay lang natin yung attribute na style is equal to, syempre, mga natin nalagay ng value. Now, ang tawag dito is inline CSS. Inline CSS is ito yung maglalagay tayo ng CSS or ng design sa mismong HTML tag. Now, uh, there are different kinds of CSS. But we'll try at least two or three CSS. Style, let's say, color, colon, and then blue, and then semicolon. Control S, refresh. So you can see, yung color ng first paragraph natin na bago, naging color blue. So that's a style sa color. Now, now we can add more than one uh, style. Copy ko lang to, lagay ko dito. Sabihin natin color orange. And then, gawin natin font size. Font size ay ginagamit para mabago yung size ng text within the tag. So, ang mababago lang na font size ay yung nasa loob nito. Parang dito, ang nabago lang yung color blue. Notice the syntax. Ito yung attribute, may equal sign, tapos ang value nasa loob ng quotation mark. Ito, isang value lang. Tapos ang CSS kasi may value din siya. Yung style, colon, tapos yung value. So uh, medyo confusing but uh, that's just the way it is. Let's, j let's say ang font size niya ay gawin natin 20 or 14 pixel. Masyado malaki yung 20 pixel. So itong unang style natin, isang, uh, isang style lang ang nilagay natin. Yung second style natin, dalawa na. Dapat color orange siya at yung font size niya ay 14 pixel. So, uh, refresh. So, yun. Uh, 14 pixel yung size niya. Mas lumiit siya actually. Compared dito na malaki. And then, naging color orange siya. Now, let's add or try another style. Copy ko lang din to. Anin na style ang lagay natin. So, let's say 20 pixel. Let's see how big it is. And then... Don't forget to always uh, close the uh, style sa loob ng isang o ng dalawang open and close quotation marks. Let's say the color should be yellow. And then font size 20 pixel and then dagdagan natin ng margin. Margin 10 pixel. So, ang margin ay nagdadagdag lang ng space. Just like sa Microsoft Word, yung mga documents doon, pag naglagay tayo ng margin, yung mga sides niya, nagkakaroon ng white space. Control S, and then dapat mas malaki to, tapos magkakaroon siya ng margin. See, uh, color yellow siya, and then medyo nag-indent siya because we added margin. Itong buong box na to, ang part na yan, nagkaroon niya ng margin. Now, let's try adding border. Meron pa tayong isang tinatawag, padding. Padding naman is yung spaces between elements or between tags. At yung mga tags ay ito yung mga nasa HTML document. And kapag nakompile na siya, ang nagiging tawag sa kanya ay elements. So itong mga to ay nagiging elements. So we have a paragraph element here and a paragraph tag here. So padding 10 pixel is just adding a space. And then don't forget that quotation mark. Let's say border. Kung gano'ng kakapal yung border, let's say 2 pixel yung kapal ng border, solid, ibig sabihin uh, solid siya, and then color ng border, let's just say yellow na lang din. And then semicolon, control S, and punta tayo dito, refresh natin. So see, 
nagkaroon ng border. Tapos may um, text niya na bago rin. Let's just say, uh, gawin natin green. Tapos green din ang border. Now, at sa value ng color, pwede tayong gumamit ng hex, pangalan ng color, or RGB. Let's try a hex. F0, F0, F0. Now, my guess is F0, F0, F0 is color gray or some uh, something related to gray. So, yeah. It's a uh, light gray or ash gray, whatever it is. So, yun yung uh, hex color niya. Tapos, this is a uh, green border. So, that's HTML part 1.